నాలుగు వేల ఐదు వందల ఏళ్ల కిందట ఏం జరిగింది కొండల్లాంటి పిరమిడ్లను సామాన్యులు ఎలా నిర్మించారు అంత పెద్ద బండరాళ్లను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఒకదానిపై ఒకటి ఎలా నిలబెట్టారు వాటిని మనుషులే నిర్మించారా లేక మరెవరైనా నిర్మించారా ఇలా ఈజిప్టు పిరమిడ్లపై ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇప్పటి వరకు రకరకాల ఆధారాలు తెరపైకి వచ్చిన ఖచ్చితమైన సమాధానం మాత్రం దొరకలేదు తాజాగా ఓ పురాతన ఇసుక ర్యాంపు తవ్వకాల్లో కనిపించింది దాని ద్వారా మిస్టరీని ఛేదించవచ్చనే ఆశలు కలుగుతున్నాయి ఎవరికైనా సరే ఈజిప్టు పిరమిడ్లను చూడగానే వేరే ప్రపంచంలోనికి వెళ్ళిన ఫీల్ కలిగి తీరుతుంది ఆ భారీ నిర్మాణాలు వాటి పక్కనే విశ్వం వైపు చూస్తున్న స్పింగ్స్ రాతి కట్టడం విశాల ఎడారి ఇసుక తిన్నెలు ఒంటెలు ఇవన్నీ ఈజిప్టును మిగతా ప్రపంచం నుంచి వేరు చేస్తున్నాయి అయితే ఈ నిర్మాణాల్ని ఎవరు నిర్మించారన్నది శతాబ్దాలుగా పరిశోధకుల్ని వేధిస్తున్న ప్రశ్న వీటిని మనుషులే నిర్మించి ఉంటే అంత ఖచ్చితత్వంతో ఎలా నిర్మించగలిగారు అందుకు ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించారు అన్నది తెలాల్సి ఉంది దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అంచనాలున్నాయి పిరమిడ్ యొక్క బయటి తలములు త్రిభుజాకారంగా ఉండి పై చివర ఒక బిందువుతో అంతమవుతుంది దీని యొక్క భూమి త్రిభుజ చతుర్భుజ లేదా ఏదైనా బహుభుజి ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్రపంచంలో అత్యంత గొప్ప మరియు అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో నిర్మించిన కట్టడాల్లో ఈజిప్టు పిరమిడ్లు ప్రముఖమైనవి ప్రాచీన మరియు మధ్యయుగపు ఈజిప్టు నాగరికతలకు ఇవి ప్రతిబింబంగా నిలిచిపోయాయి నైలు నది లోయకు యాభై ఒకటవ మైలు వద్ద నైలు నదికి పశ్చిమంలో ప్రాచీన మెంఫిసిన్ వద్ద సుమారు ఏడు వందలకి పైగా పిరమిడ్లని కనుగొన్నారు ఈ పిరమిడ్లు సమాధుల రూపాలు వీటిలో ఈజిప్టు రాజులను సమాధి చేశారు ఈ పిరమిడ్ల నిర్మాణానికి దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాలు పట్టి ఉండవచ్చునని చరిత్రకారుల అంచనా పిరమిడ్స్ అన్నింటిలో అతి పెద్దది గిజా పిరమిడ్ ఎందుకంటే ఈ పిరమిడ్ కు చాలా ఎత్తు మరియు వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ను పిరమిడ్స్ ఆఫ్ గిజా అని కూడా పిలుస్తారు ఇటువంటి పెద్ద పిరమిడ్లలో దాని యొక్క భూతలం ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల చదరపు అడుగులు అంటే యాభై మూడు వేల చదరపు మీటర్లు ఉంటుంది ఈ నిర్మాణంలో ఇరవై మూడు లక్షల సున్నపురాలను ఇటుకలను వాడారు ఒక్కో ఇటుక యొక్క బరువు టూ పాయింట్ ఫైవ్ టన్నులు ఉంటుందట ఈ ఇటుక యొక్క ఘనం మూడు చదరపు అడుగుల వైశాల్యంతో ఉంటుందట గ్రేట్ పిరమిడ్ నిర్మాణ శైలిలో కూడా చాలా ఖచ్చితమైన కొలతలని పాటించారట పిరమిడ్ భూతలం నాలుగు వైపుల పొడవు సరాసరి ఏడు అడుగులు ఉన్నాయి భూతల రేఖలలో మరీ పొట్టి అంటే ఎనిమిది అంగుళాలు లేదా ఇరవై సెంటీమీటర్లు మాత్రమే ఉంటుందట నాలుగు మూలలు ఖచ్చితమైన సమకోణాలుగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక డిగ్రీలో చాలా స్వల్పమైన తేడా కనిపిస్తుంది ఎటువంటి టెక్నాలజీ లేని ఆ రోజుల్లోనే ఇంత గొప్ప పిరమిడ్లను నిర్మించడం అనేది అంత తేలికేం కాదు కదా నక్షత్రాలను బట్టి మరియు ఖగోళ పరిజ్ఞానంతో ఈ కట్టడాలు కట్టవచ్చునని భావిస్తున్నారు ఎలివేషన్ కోణం యాభై రెండు డిగ్రీలు దాదాపు నాలుగు వందల తొంభై అడుగుల ఎత్తుదాకా ఇదే పద్ధతి పాటిస్తూ నిర్మాణం చేయటం అనేది ఆనాటి ఇంజనీర్ల ప్రతిభకు తార్కాణం ఈజిప్టు రాజవంశానికి చెందిన వారు మరణించినప్పుడు వారి కోసం పిరమిడ్లను నిర్మించాలన్న ప్రతిపాదన చేసి అమలు చేసింది ఇంహోటెప్ అనే వాస్తుశిల్పి అప్పటి వరకు ఉన్న మస్టబాలను అంచలంచలుగా ఒకదానిపైన ఒకటి మర్చి పైకి వెళ్తున్న కొద్ది పరిణామము తగ్గుతూ ఒక కొన వద్ద నిర్మాణం ఆగిపోయే విధంగా రూపకల్పన చేశాడు ఈ నిర్మాణానికి పిరమిడ్ అని పేరు పెట్టారు తర్వాతి కాలంలో ఈజిప్షియన్లు ఇంహోటెప్ ను దైవ సమానుడిగా కొలిచేవారు పిరమిడ్ల నిర్మాణానికి ఫారు వంశస్థులు రాజ్యమేలుతున్న కాలం స్వర్ణయుగం లాంటిది అత్యంత గొప్ప పిరమిడ్ అయినటువంటి గిజా పిరమిడ్ మరియు మరికొన్ని అత్యద్భుత పిరమిడ్లు ఫారోల కాలంలోనే నిర్మించబడ్డాయి తర్వాత కాలంలో ఫారోల ప్రభావం తగ్గుముఖం పట్టడం పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలకు అవసరమైన వనరులను చేకూర్చుకోలేకపోవటంతో తక్కువ సాంకేతిక విలువలతో కూడిన చిన్న చిన్న పిరమిడ్లు మాత్రమే కట్టబడ్డాయి పిరమిడ్ల ఆకృతి గురించి పలు నమ్మకాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి ఈజిప్షియన్ల నమ్మకం ప్రకారం రాత్రిపూట ఆకాశంలో కనపడే దట్టమైన నల్లని ప్రాంతం భూమికి స్వర్గానికి మధ్య అడ్డుగూడ వంటిది పిరమిడ్ చివర సన్నని అంచు సరిగ్గా ఆ దట్టమైన అడ్డుగూడకి సూచింపబడి ఉంటుంది పిరమిడ్ మధ్యలో భద్రపరిచి ఉన్న గొప్ప వంశస్థుల మృతదేహం నుండి వారి ఆత్మ పిరమిడ్ ద్వారా ప్రయాణించి సన్నని మొన నుండి బయటకు వచ్చి ఆ అడ్డుగూడను ఛేదించి స్వర్గంలోకి ప్రవేశించి దేవతలను చేరుకుంటుంది సర్ప్లిండర్స్ పెట్రీ గొప్ప పురాతన శాస్త్రవేత్త 
రాజవేత్త ఆయన అంచనా ప్రకారం లక్ష మంది పనివారు నిర్మాణ స్థలానికి రాతి ఫలకాలను చేరవేసి ఉంటారని అదనంగా నాలుగు వేల మంది కార్మికులు పూర్తిగా నిర్మాణపు పనులను చేసి ఉండవచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు నిర్మాణపు పనులు చాలా సులభమైనవే వాస్తవానికి కొలతలు ఖచ్చితమైనవే పిరమిడ్లను సమతలంగా ఉంచడానికి బెడ్రాక్ విధానాన్ని అవలంబించినట్లు తెలుస్తుంది పునాది ప్రాంతం అంతా బురదతో చుట్టుకొని ఉంది ఆ బురద నేల అంతా నీటమయం గోతులను త్రవ్వారు రాతి నేలలోనే రాతి ఉపరితలం వరకు గోతులన్నీ సమానమైన కొలతల్లోనే త్రవ్వడం జరిగింది అలా వాళ్లు పునాదులను నిర్మించారు బహుశా ఎక్కడన్నా కొలతల్లో ఒక అరాంగులం మాత్రం తేడా ఉంటే ఉండవచ్చు వినియోగించిన రాతి ఫలకాలన్నీ మొక్కాటం కొండల నుంచి తీయబడినవే ఆ రోజుల్లో ఈజిప్షియన్ల వద్ద పుల్లీలు లేవని దీని సత్యం అంత బరువైన రాతి ఫలకాలను పైకి చేర్చడానికి అధునాతన క్రేన్స్ లేవు వాళ్ళు ఏటవాలుగా స్థలాన్ని నిర్మించుకున్నారు అంటే ఈనాడు మనం చూసే ర్యామ్స్ లాంటివి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జిలకు అటు ఇటు ఏటవాలుగా చదునైన భారం ఏర్పరుస్తారే అలాగే భూమి అలా ఉండటం వల్ల బరువైన వస్తువులను సామాగ్రిని పైకి తీసుకెళ్లడం క్రిందకు దొర్లించి దింపడం చాలా సులభమవుతుంది ముందు పిరమిడ్ కు ఒక పక్క ఇలా ఏటవాలు తలాన్ని ఏర్పరచారు ఇప్పటికీ ఈజిప్టు ప్రజలు విశ్వసించేదేమంటే ఇలా శరీర కష్టంతో కన్నా మానసిక శక్తుల వినియోగం ద్వారా అంటే అతీంద్రియ శక్తులను ఉపయోగించి ఈ పిరమిడ్ల నిర్మాణం కోసం అత్యంత భారీ రాతి ఫలకాలను అత్యంత ఎత్తుకు చేర్చగలిగారు పిరమిడ్ లోపల చుట్టూ నిట్ట నిలుగుగా తాపీ పని ద్వారా ఒక గోడ నిర్మించారని తెలుస్తున్నది అలా నిర్మించిన ఆకారానికి సున్నపురాల ఫలకాలతో పైభాగాన్ని రూపు పొందించారని అలా చేయటం వల్ల సోపానాలు ఏర్పడినట్లుగా మనకు తెలుస్తున్నది ఈ సోపానాలను మరికొన్ని ఫలకాలతో మూసివేశారు తర్వాత గరుకుగా ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న మెట్లను నున్నగా రూపొందించిన రాతి ఫలకాలను అంటించడం వల్ల ఆ సోపానాలు మృదువుగా ఉండి నున్నగా కనిపిస్తున్నాయి చనిపోయిన వారి ఆత్మ స్వర్గాన్ని చేరడానికి కొంతకాలం పడుతుందని ఈజిప్టు వారు దృఢంగా నమ్ముతారు అందుకని తమ మహారాజులైన ఫరూక్ స్వర్గం చేరడానికి మరణానంతరం తమకు చేతనైన ఈ సాయం చేస్తున్నారు అని అనుకోవడంలోనే వారికి సంతృప్తి వారు తమ ప్రభువులను దేవతలుగా భావించి ఆరాధించటం వారి సంప్రదాయం రాజుని విష్ణుదేవునితో సమానంగా కొలుస్తారు రాజు ఏం చేసినా సరైనదే అని భావిస్తారు సమాధి గదిలో మమ్మీఫైడ్ అంటే మమ్మీగా తయారు చేసిన శివానికి దానిని భద్రపరిచిన శివపేటికలో వీలైనంత ఎక్కువ బంగారం వెండిలను అధిక పరిమాణంలో ఆహార పదార్థాలు దుస్తులు ఉంచుతారు కొన్ని సందర్భాలలో వ్యక్తిగత సేవకులను కూడా ఆ సమాధుల్లోనే ఉంచుతారు ఆ ఫరోక్స్తో పాటు మరణానంతరం కూడా రాజువారి సేవకులను వారి అవసరం ఉంటుందనే ఒక నమ్మకానికి ఇదొక చిహ్నం ఇలా శివ పేటికలను భద్రపరిచే సమాధి గదులు గోడలను వివిధ పెయింటింగ్స్ తోనూ పిరమిడ్స్ కి సంబంధించిన వంశవృక్షాలు అంటే ముత్తాత తాత తండ్రి పినతండ్రి మొదలైన వంశీకుల వివరాలతోనూ అలంకరిస్తారు ఈ పట్టికలో ఈ బిడ్డకు చెందిన త్యాగధనుల ప్రార్థనలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని మంత్రాలు రకరకాల ఉచ్చాటనకు వినియోగపడే బీజాక్షరాలు కూడా వాటిలో ఉంటాయి ఇలా గోడలపై అలంకరించటం వల్ల మరణించిన రాజు లేక రాని పునరుజ్జీవులు కావచ్చు లేదా మరణానంతరం కూడా జీవంలో ఉండే అవకాశం కలగవచ్చు ఈజిప్టు వాసులకు దేవతలు అనేక రూపాల్లో ఉంటారు మనుష్య రూపంలో జంతు రూపంలో వస్తు రూపంలో కూడా ఈ దేవతలను చూస్తారు ఈ దేవతల యొక్క చిహ్నలు మరియు ప్రతి రూపాలను సమాధి గోడలపై ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ సమాధి గదిలో ఒక ప్రక్క బుక్ ఆఫ్ ద డెడ్ అంటే మరణించిన వారి గురించి వివరాలను పొందుపరిచిన గ్రంథాన్ని శివపేట మృతదేహం ప్రక్కనే ఉంచుతారు ఈ గ్రంథంలో కాగితాల పైన వ్రాసిన మంత్రాలు ఉంటాయి ఈ గ్రంథం వలన ఆ కాలపు శ్రాద్ధకర్మలు ఎలా చేసేవారో మరణం సంభవించినప్పుడు ఏ ఏ క్రతువులు చేస్తారో మన కాలం వారు అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడింది ఓ ఖాళీ స్థలంలో చతురాస్రాకారంలో క్యూబ్ ఆకారంలోని సున్నపురాలని ఉంచి వాటి పక్కన ఇసుక రాసులను పోసి ఆ ఇసుకపై ఒక్కో బండరాయిని తీసుకెళ్లి రాయిపై రాయిని నిలబెట్టి నిర్మించారని ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్నారు అయితే అంత పెద్ద బండరాళ్లను అలా తీసుకెళ్లడం కష్టసాధ్యమని కొందరు చెబుతున్నారు తాజాగా ఈజిప్టులో కనిపించిన ఓ రహస్య ఇసుక ర్యాంప్ మిస్టరీని ఛేదించేలా కనిపిస్తోంది అలబాస్టర్ క్వారీ దగ్గరున్న ఈ ర్యాంప్ నాలుగు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందటిదిగా బ్రిటన్ కి చెందిన లివర్పూల్ యూనివర్సిటీ కైరోకి 
చెందిన ఫ్రెంచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఓరియంటల్ ఆర్కియాలజీ పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు గిజా పిరమిడ్లు నిర్మించింది కూడా నాలుగు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందటే తాజాగా కనుక్కున్న ఇసుక ర్యాంపును బట్టి పిరమిడ్ నిర్మాణంలో ఇసుకను ఎక్కువ అత్యంత ఎక్కువ ఏటవాలుగా పోసి సున్నపురాలను దానిపై నుంచి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తుంది కలప చక్రాలున్న చెక్క దుంగలపై తాళ్లతో రాళ్లను కట్టి నెమ్మదిగా పైకి తరలించినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు రెండు వేల పదిహేడులో ఈజిప్టు పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు గిజా పిరమిడ్ గ్రానైట్ గోడలు సున్నపుర అల్ల మధ్య ముప్పై మీటర్ల పొడవైన ఖాళీ స్థలాన్ని గుర్తించారు ఈ స్థలాన్ని సున్నపుర అల్లను అటు ఇటు కదిలించేందుకు ఉపయోగించారని అంచనాకొచ్చారు తాజా పరిశోధనలు మరింత స్పష్టమైన ఆధారాలుగా నిలుస్తున్నాయి నాలుగు వందల యాభై ఐదు అడుగులతో గిజా పిరమిడ్ మిగతా పిరమిడ్ల కంటే ఎత్తైనది ప్రాచీన ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన ఈ పిరమిడ్ ప్రపంచ పర్యాటకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తుంది